Hoy me voy en mi primer viaje internacional en cuatro años. Segundo aeropuerto del día. Uh. Anuncio de yeah. Estoy en Brussels. Ok. Uh. Raincoat is out. Vine preparada porque esta semana decía que iba a estar lloviendo en todo por acá. Hueva, que la que creí yo. Bienvenidos a parte 2 del travel vlog con Janji. Hoy tengo 3 horas aquí en Brussels, Belgium. Únicamente hubiese tenido como 5 horas, pero cuando llegamos a Belgium había que ir por inmigración y todo eso, y eso tomó mucho tiempo. First stamp on my new passport. Oye, lo que buscábamos, el locker. Aquí es que está. El locker está afuera del aeropuerto. Oh. En lo que buscábamos el Uber, nos tardó como hora y media. Actually, los Ubers te buscan en el parking garage. ¿Cómo estás? Uber secured. So, ahora me quedan tres horas en esta bella ciudad de Brussels. La ciudad de Bruselas es la capital de Bélgica. Está ubicada en la parte central del país y los tres idiomas que hablan aquí es francés, holandés y alemán. Además, Bruselas es conocida como la capital política de Europa ya que alberga muchas instituciones de la Unión Europea en la ciudad. Esta ciudad es rica en historia, arquitectura y comida deliciosa, pero para mí es la cerveza y el chocolate y el waffles, que son tres de las cosas más populares, más famosas de esta ciudad. Claro, lo primero que se hace es comer. Mi cuerpo dice que son las 3 de la mañana, pero actualmente son las 10 y media de la mañana aquí. Pedí la tostada con huevos y salmón. Bien rico. Ah, pero halfway through the food me dio un ataque de pánico porque pensé que perdí el teléfono. Fui por el baño, lo dejé encima del shelf y cuando regresé no estaba ahí. Y ve, la gente aquí habla inglés y se comunican, pero le, yo le había dicho a la muchacha, yo mira, I was like, dejé mi teléfono en el baño, alguien lo regresó y me miró con una cara como que no. Y pues yo me friqué y empecé a llamar mi teléfono y el teléfono no sonaba, pero nadie lo cogía y después no sonaba. Y yo dije, no, alguien se lo robó, lo apagó, se lo que llevaron. Pero anyways, lo encontré, alguien lo devolvió. Thank God. Ahora mismo estoy en the city of Brussels, que... De lo que leí, viste, no me preparé muy bien para este layover, pero lo único que yo quise venir para acá es venir a comer. Brussels is known, mayoritariamente, world of famous for waffles, chocolate, and beer. That's the mission. Eat. That's always the mission, right? El video de hoy va a ser cuánto Janji puede comer entre horas. <laughs> Este sitio es famoso para sus waffles. Pedí el que tiene strawberries, chocolate y whipped cream. Oh my god. O sabe brutal. Y las strawberries están cocinadas súper dulce. Esto es dedicación por los waffles. Comiendo waffles on the rain. Cinco de cinco plátanos. Oh my god. I know normally like touristy places, they're touristy o sea que son famosos, pero sometimes they're not good. This is good. So good. Like 
Yeah. Um, which one is like your most popular? Our specialty are those over here. Here? Yes, it's a filled mugatin mm -hmm. with a fresh cream or a ganache. What's the red one? It's a raspberry fresh cream. Here you have coffee, uh -huh. hazelnut, intense dark chocolate, vanilla, and also coffee but milk chocolate. One of those. One of this one. I do one hazelnut of these. I'll try one of these. Are really good. Let me do the coffee one. That one looks good. Surprise me. <laughs> this is all just a good surprise. Yeah, thank Please. you. Let's try it. Salud. Mmm. It's so creamy. Yeah, it is. The jelly is almost creamy, mm. and then you have the hazelnut flavor that comes. Wow. Ya mi tiempo aquí en Brussels se está acabando. Tengo que ir al aeropuerto porque el vuelo sale ya mismo. Y ahora para el aeropuerto otra vez. Compré los chocolates, perdimos el Uber y pues terminé con un taxi. Ahora tengo que ir a buscar la maleta en el locker y correr to go through security. Vino y agua es básicamente el mismo precio. So, Wanna Beach. Ok, esta es la tercera vez en el aeropuerto hoy. Y la última antes de llegar a Portugal. Estoy muerta. Ahora son las 3 de la tarde aquí. So, en Puerto Rico hubiese sido a las 10 de la mañana. Un bolito de 3 horitas y llego a Portugal. Encontré estas camitas aquí que están. Like you can see the little aviones. This is perfect. Like, it's like a beach chair. Aquí yo me quedo pega. Tengo que poner un alarm just in case me quedo pega. Pero I'm fighting no acostarme para poder llegar a Portugal y dormir toda la noche tranquilita. Let's just get this last flight over with. Hello. Hello. And dear guests, uh, welcome to Lisbon. It's now 6.40 p.m. local time and we are 20 minutes ahead of schedule. Al fin llega Portugal! <sighs> Finally here. Okay, llegué al Airbnb. Estoy super excited to be in Portugal, pero a la misma vez super agotada, uh, cansada. Like, look at my face, me tengo que bañar. Tengo puesta esta ropa desde hace 24 horas, pero este Airbnb está súper nítido. Y mira, ah, aquí hay balcón. Anyways, este Airbnb es bien grande porque el corillo viene, el resto del corillo viene mañana. Y aquí está mi cuarto, biggest one, porque you know, first one gets dipped in the best apartment. Tengo un hambre súper, súper perra, so voy a ir a. Uno compra el agua en el supermercado, necesito un cepillo de dientes, que gracias a Dios hay un supermercado across the street y a jaltarme. Bueno, hasta aquí lo dejo en el journey de Brussels slash getting to Portugal. Espero que hayan disfrutado este video. Voy a subir vlogs de todo lo que voy a hacer aquí en Portugal, o sea que pendiente a eso. No te olvides que te quiero con cojones y te veo en el próximo vlog. Chequeamos. Agua. Tan barata, espérate. 3 dólares. 3 euros. 3 euros, ¿estás kidding me? Así empezamos la mañana. Mi primer día en Lisboa, por ti. Salud. Hay filas, eso tiene que ser bueno, ¿verdad? Salud. Vamos a ver. Si el carro se mueve, ahí está. Mm.